The things you're about to hear are the powerful inner thoughts going on inside the mind of a champion. And this is the inner symphony of greatness. The epic soundtrack. Yeah, of yeah, I, the time we all I was born a champion. Vier hem eerst met de bus. Het is nu eigenlijk vier, kwart over elf komt de bus. En dan ga ik naar het station. En van het station pak ik de trein naar Den Haag. En dan pak ik de Randstadrail naar uh, Zoetermeer. Centrum. En dan is het er uh, ja, vijf minuutjes lopen. En dan ben ik al man. Ik ga naar mijn geestelijke moeder. Voordat ik in de hoop zat, ging ik daar naartoe. Is dat de bus? Nee, dat is de bus niet. Dan zou ik gaan sprinten, jongen. Maar in ieder geval, even, weet je, even weer connecten, een beetje bijpraten. En uh, ik vroeg eigenlijk voor de hulp, voor een gebed, weet je, voor vrijzetting. Dus daar gaan we even naartoe, omdat, uh, ja, jullie weten het, schommel uh, tussen, weet je. Tussen inspanning en ontspanning. Dus uh, we gaan even kijken wat, uh, wat God gaat moven vandaag, want ik ga wel met verwachting. En uh, we gaan het zien, joh. Yo, yo! Nou, we zijn aangekomen in uh, Zoetermeer. We zijn aan de woonplaats. Ja, uh, <laughs> vond ik hier. Uh, kijk nog steeds uh, zoals we toen keken. We hebben hier ook een bepaalde frequentie. Maar, uh, ja, joh. In de trein uh, heb ik even een, uh, ja, een bericht uh, geschreven. Ik heb hem nog niet gestuurd. Ik ben bezig met een paar uh, zinnen. En dan ga ik hem naar die, uh, ja, naar die mevrouw opsturen. En dan kijken wat daaruit stroomt. Ik ben wel benieuwd, weet je. Hoop voor de toekomst. <laughs> Two hours later. Good morning. Let's start off the day with some affirmations. Oké. Okay. You ready for this? Get your mind right. We're gonna take these thoughts captive. Okay. God made me. God will sustain me. God loves me. God will empower me. God is with me. God is on my side. God will carry me. The Lord is my shepherd. I don't wrestle against flesh and blood. I'm a believer and not a doubter. I am who God says I am. This is the day that the Lord has made and we're going to rejoice and be glad in. Yo, yo, yo. Ja joh, we zijn nu even een paar dagen verder. Ik had die dag al wat opgenomen, maar ik kon ja, in die dag verder niet, niet echt veel filmen of zo. Of iets ondernemen omdat ik zeg maar ontspannen moest blijven. Want ik zat best wel hoog, dus ik moest weer helemaal omlaag. En vanaf daar ging ze me weer een soort van vullen, omhoog brengen. Toen ben ik gaan ontspannen en toen zat ik weer een soort van op een lijn. Maar ja, omdat ik daar lang niet ben geweest. Weet ik soms niet hoe ik moet functioneren in die staat, snap je? Dus daar ging er weer wat mis. Toen ben ik weer, zeg maar, een soort van leeg geraakt of zo. En dan moest ik weer ontspannen die volgende dag. Toen hadden we Bijbelstudie, ben ik weer een beetje omhoog gekomen. Dus dat ik weer, maar toen ging er weer, ja. Dus we werkten met de buren, ging er wat fout. Maar ik moet dat gewoon loslaten. Ik moet dat niet, uh, omdat ik het nog niet begrijp, weet je. Maar goed, in ieder geval. Lang verhaal kort, het komt allemaal wel goed. En uh, we gaan nu gaan we even naar de Chinees, gaan we even een paar grote lumpia's halen met zijn theesaus. En je moest nog een halfje brood halen. En dan, uh, ja joh. Uh, ja, verder, wat heb ik nog meer meegemaakt? Uh, ik was uh, 
Ik had weer een e-mailtje gestuurd naar de ambassade van Italië in Den Haag. Omdat ik, dat ze op die anderen nog niet hadden gereageerd. Dus ik heb dit mailtje heb ik in het Italiaans gestuurd. Ik heb het vertaald. Maar ik heb nog steeds niks terug gehad. Maar dat maakt niet uit. Ja, verder uh, heb ik nog meer gedaan, man. Ja, ik heb gisteren uh, die serie aan de cover gezien. Tenminste, die had ik al gezien, seizoen 1 en 2. Maar ik wist niet uh, ja. dat het al een derde was, weet je. Dus die ben ik gaan kijken. Om half 1 begon ik daarmee. En uh, ja, voor ik het wist was het 6 uur s ochtends. Dus toen zat ik al bij de 7e. Toen had ik zoiets van ja. Die laatste aflevering ken ik er ook nog wel bij, weet je. Maar ik vond het, ja, ik vond het wel. Uh, het zijn goede acteurs, man. Wel genoten. Even een beetje. Een hele goede verhaallijn die schrijven daarvan. Van dat script. Ja, petje af man. Het zijn echt mooie dingen, weet je. Constant spanning erin en zo. En uh, ja joh. Dus dat hè, eigenlijk een beetje. Ah, dan gaan we zo even wat noempia's eten. Heb ik een uh, mondkapje bij me. Nee, ik heb geen mondkapje bij me. Oh wel. Nee man, ik heb geen mondkapje bij me. Kutzooi. Ah, dat meen je niet. Ik ben mijn mondkapje vergeten. Oh nee, ja. Ik geloof met die mondkapjes altijd. Of hier. Nee, dat heb ik ook niet man. Ja, kloten man. Ik moet er even eentje zien te fixen. Dan hip in. Even kijken of ze er een hebben. Dus ik heb uh, ja, wel een mondkapje kunnen fixen. Ik heb uh, al die dingen al gehaald en zo. Maar uh, ja, dan zit je daar te wachten en dan zit je weer te denken natuurlijk en zo. Maar <coughs> dan besef ik toch dat ik het allemaal weer in eigen, eigen handen wil hebben, weet je. Of tenminste, eigen werken. En dat is puur om het feit dat ik het niet snap. Snap je? Want dan heb je uh, zeg maar, uh, dat was gisteren zo. Ja, dan zit je weer in een soort van staat wat goed is, maar ja, dat je al heel lang andere mechanismes hebt gehad, weet je. En ook met dat in balans blijven met de mensen om je heen en dan dat getik en zo op die muren. Uh, had ik zoiets van oké, okay, ik tik terug en ik pak een beetje, maar ja, dan, daarna kreeg ik weer die tik, dus ik trok in één keer helemaal omlaag. Omdat ik dan zeg maar een soort van, ja, ik weet niet man, was toch wel taking, weet je. Dus ja, uh, ik ben er nog niet echt helemaal goed in man, dus ja, ik begrijp dat nog niet helemaal. Maar, uh, ja, ik moet het echt gaan loslaten, weet je. Maar het is best wel moeilijk, heb ik gemerkt. Ach ja, we komen er wel, man. Maar ja, nu zit ik wel weer in een soort van staat van... Ja, ik weet niet, maar binnen. Dus ik in de Jumbo kijk allemaal mensen naar je van... Hé hey man, de leegtrekker komt eraan. Gaan ze me praten en zo. De hoogte houden. Maar ja, het zal allemaal wel, weet je. Maar het blijft een lastig dingetje, man. Puurweg simpel. Ja, ik ga het weer zeggen omdat ik gewoon nie, nog niet snap. Snap je? Maar ja, weer wat geleerd. Maar ik vind het wel kloot hoor. Ik voel nou wel weer zo wat bij mijn borst en zo daar beneden. Bij mijn hart zo ongeveer. Dat het gewoon niet lekker zit. Dus, uh, maar ja, ik weet ook echt niet wat ik moet doen man. Moet ik uh, gaan ontspannen? Moet ik gaan bewegen? Weet je, leven in het moment. Uh, ik, ik, wil, ik wil dat weten gewoon. Wanneer moet ik stoppen? Wanneer kan ik gaan? Ik, uh, zeg je dat? Ik voel dat niet. Omdat, omdat ik wat 
Hey, de lucht. Oh, dat is een mooie vogel, een groene vogel, man. Een soort van gas, kanarie, piet of zo. Ik weet niet of je hem ziet, man. Even kijken, hoor. Wacht even, hè. Hij zit daar, zo. Ik ga hem even op, op dichtbij zetten. Ik kan hem zien. Zie je hem daar in het midden? Mooi vogeltje, man. Dan we nog wat dichterbij. Kijk of ik hem, ja, kan je hem zien? Kijk. Ja, jongen. Nou, dag. Dus, uh, ja, waar was ik gebleven, man? Ja, ik uh, heb dus natuurlijk altijd een ander ritme gehad. Gewoon van doorgaan, doorgaan, doorgaan. Weet je, maar dit was vroeger, hoor. En dan stak je een jointje op en dan liep hij leeg. Dan kwam hij in die ontspanning, weet je. Maar nu moet je echt gewoon een soort van voelen of zo om je heen. Nou ja, ook wel in tel. Ik voel het wel een beetje, maar dan wil je eigenlijk doorgaan. Dan moet je je bek niet halen. Maar ja, omdat die spanning, je moet dan je zeg maar een soort van ontspannen of zo. Maar ik vind dat gewoon lastig. Ik wil gewoon vrij kennen leven. Maar je merkt je toch, zeg maar. <coughs> dat het niet zo werkt. Ja, het kan, kan natuurlijk wel, maar dat is dan weer een soort van nadelig of zo. Ik weet het niet, man. Dus, uh, maar het moet dus eigenlijk een beetje een soort van flow, snap je? En uh, het gaat dan een soort van heen en weer. Ja, joh. Maar ja. Uh, het gaat wel beter met me dan, uh, even kijken, een paar weken terug man, of tenminste vorige week ergens. Ik ben wel echt wel hier in de rust gekomen man, de herberg. Dat is wel echt goede plek hoor, veel aan gehad. Maar ja, ja kom, het is al goed joh. We gaan dadelijk lekker loempje aan je eten. van lus gevoeld, maar die waren echt heel sterk, weet je. Heel uh, hyper, hyper uh, hoe zeg je dat? Een geprikkel en zo. Maar toen schoot ik zeg maar een soort van omhoog. En nou is het zeg maar een beetje een soort van de andere kant op. Hallo. Dus nu ga ik zeg maar omlaag. Ik zit weer een soort van aan die andere kant of zo. Is het maar. <coughs> ik weet niet. En ook met dat als je gaat roken, weet je, dan schiet je omhoog, omlaag, weet ik veel hoe ik het moet noemen. Maar dan voel je zeg maar een soort van. Of het zijn de buur of iemand anders doet het. Die brengt dan zeg maar een soort van die tegenwerking erin. Waardoor je omhoog kan komen, dan moet je dan daarna omhoog komen of tegelijk, snap je? Dus ja, omdat ik het niet snap, doe ik maar wat. Meestal gaat het daar ook fout. Maar je hebt ook mensen die het dan zeg maar van je overnemen. En dan uh, ja, om zeg maar omhoog laten komen, weet je. Omdat je, omdat je dat niet kan. Maar omdat je, omdat je dat eigenlijk zelf moet doen. Ja, je moet het eigenlijk zelf doen. Dus, uh, maar ja, ik vind het, uh, hoe noem je dat? Eergisteren zei ze dat ook tegen mij, dat is helemaal niet erg, weet je. Sommige mensen die rennen daarin, kruipen erin. En die vrouwen zijn daar heel erg snel in, man, en goed en zo. Ik sta er wel van te kijken, weet je, en dan merk je echt van, nou, ik loop echt zwaar achter, weet je. Een soort van vernederend is dat, man, vind ik. Ja, je mag wel komen zoals je bent, maar toch, dat is dan weer dat stukje trots of zo, weet je, wat je dan, uh... <coughs> maar ja, we zijn ermee bezig en uh... ja, dat komt wel een keer goed, joh, weet je, 
Maar ja, dan merk je wel echt dat je een beetje zo'n soort van achterstand hebt, man. Of vorige keer bij die school ook, maar met die open dag. Dat zijn allemaal van die jonge mensen die doen dat zo, uh, hoe zeg je dat? Ja, gewoon, gewoon gereguleerd en zo, weet je. Vroeger heb ik dat ook wel gekund hoor, ergens. Heel gecontroleerd met een gesprek, maar... Ja, hoe moet ik dat zeggen, man? Nou, ze zei ook tegen mij van, dat moet allemaal nog in balans komen bij jou. Vanwege die burn-out en zo, weet je. Ja. We gaan het zien, man. Maar ik moet niet meer in die eigen werken gaan en denken wat ik doe, dat dat goed is. Je moet gewoon weer natuurlijk in die flow komen, maar ja, sommige mensen maken daar ook misbruik van, weet je, als je dat niet weet. En daar ga je ook dan zeg maar de mist in, tenminste daar kan je de mist in gaan, dus het is toch wel ergens belangrijk dat je je eigenlijk kan beschermen daarvoor, snap je wat we doen? Nou, met de gist nog papier. Ja joh. Ik zal een keer mijn snor eraf halen. Ik heb gisteren zo'n paasje hier op mijn lip, hier. Tenminste, hakken hem eraf, dan gaat hij irriteren, weet je, maar... En ik vind het gewoon echt mooi. Bij mij duurt het heel lang, man, voordat dat... Kijk, want in het middenstuk, daar groeit dan zeg maar een soort van niks. Ja, ik loop daar ook een beetje, man. Maar ja, ik doe het niet. Ik ga er steeds weer in. Er komt helemaal niks aan. Op mijn wangen komt er niks uit, man. Zoiets bij mijn kip daaronder zo. De ene sikkie, die is ook een beetje schaar. Goed ook niet echt, goed een beetje scheef, weet je. Nou. Dus dat.